Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa machafuko yanayoendelea Hodeida ni changamoto kwa raia na watu wa misaada yasema mashirika ya umoja mataifa UNHCR na WFP Muhula wa shule za UNRWA mwaka huu uko shwari licha ya ukata umoja mataifa umesema leo ni kujifunza Kiswahili je unajua matumizi sawa ya maneno sahihi na saini usikose na karibu Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City Kujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN kutoka hapa New York Marekani mimi ni Siraj Kaliango nikusalimu tarehe tisa mwezi Novemba mwaka 2018 tuanze habari zetu Mashirika ya Umoja Mataifa ile la kudumia wakimbizi UNCR na la mpango cha kula duniani WFP leo yameelezea hofu yake dhidi ya kuendelea kwa machafuko kwenye mji wa Hodeida nchini Yemen na kusema inaweka njia panda mustakbali wa raia wakimbizi na operesheni za wachuhudumu wa misaada ya kibinadamu Anode Kayanda na ripoti kamili Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo msemaji wa UNHCR Shabia Manto amesema Mapigano makali, mashambulizi ya anga na makombora vimesababisha zahama kubwa kwa raia. Mwezi Oktoba pekee raia 94 wameuawa na 95 kujeruhiwa kwenye jimbo la Hudaida. Pia kuna uharibifu mkubwa miundombinu ya raia ikiwemo vituo vya afya na majumba. Shirika hilo linahofia pia machafuko yanayoendelea ni kikwazo kikubwa cha kufikisha mahitaji muhimu ya kibinadamu kwenye jimbo hilo. Huku kala la UNHCR likiwa limejaa msaada ukiwemo vifaa vya malazi. Nalo shirika la WFP likisistiza haja ya kumfikia kila anayehitaji msaada wa dharura limesema la muhimu sio kusema tutaongeza msaada mara mbili bali tofauti ni tunaweka mipango ili kusaidia watu takriban milioni 14 ili kuepuka janga la njaa kwa mamilioni ya watu msemaji wa WFP anasema hata hivyo hebu tuwe wazi kwamba halitofanyika kwa siku moja kwa sasa tayari tunafikia watu milioni nane kwa mwezi tayari ni mafanikio katika mazingira haya lakini bila shaka matokeo mazuri ni muhimu WFP imetoa wito wa kupatikana fursa za kufika kwenye kituo cha hifadhi ya chakula cha Bahari ya Sham bandari za Yemen kusitisha machafuko mara moja na kuhakikisha mishahara ya wafanyakazi wa umma iliyositishwa inalipwa Shirika la Umoja Mataifa la Misaada kwa Wakimbizi wa Kipale Sina Unrwa limesema mwaka huu huenda likaweza kuendelea kuendesha shule zake kwa wakimbizi hadi mwisho wa muhula wa shule mwaka 2019 maelezo zaidi na John Kibego Kwa mujibu wa Mathias Kamel mkuu operesheni za Unrwa mjini Gaza bado shirika hilo lina pengo kubwa katika bajeti yake lakini hawakata tamaa na wana matumaini ya mwakani. We still have a deficit on our core budget on our... Bado tuna upungufu katika bajeti yetu kuu lakini tumebakiwa na mwezi moja na nusu tu kufika mwisho wa mwaka 2018. Endapo tutafika mwisho wa Desemba tunajua kwamba kuna nchi wanachama ambao waliahidi fedha kwa mwaka ujao. Hivyo naweza kusema kwamba muhula wa mwaka huu wa shule kimsingi ume Mika. Tuna changamoto za kupata fedha lakini naweza kuweka bayana hadharani kwamba tunaweza tukakamilisha muhula wa shule mwaka huu. Bwana Skamel ameongeza kuwa na hii ni katika maeneo yote matano wanamoendesha operesheni zao ambayo ni Jordan, Syria, Lebanon, ukingo wa magharibi kijumuisha Jerusalem Mashariki na Gaza. Unrwa inakabiliwa na ukata wa fedha baada ya muzi wa serikali ya Marekani wa kupunguza kwa kiasi kikubwa mchango wake kwa shirika hilo. Shirika hilo limekuwa likitoa ulinzi na msaada kwa wakimbizi wa Palestina milioni tano na ufadhili wake unatokana na michango ya hiari kutoka kwa nchi wanachama wa moja mataifa. Punde ni neno la wiki na leo inafafanuliwa matumizi ya maneno saini na sahihi. Usibanduke. Miaka sabini ya tamko la haki za binadamu inanyemelea na kwenda sanjari na maadhimisho. Idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika ili kuabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu kupitia jarida letu la kila siku, mashinani na makala. Usikose. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube, habari za UN kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York na mimi ni Siraj Kalango na tunasonga mbele. Utana na mzee Harry Smith anayetambulika kuwa mwasi mzee kuliko wote duniani ni askari mpiganaji wa vita ya pili ya dunia hivi sasa ni mtetezi wa maslahi ya wakimbizi taarifa zaidi na Asumpta Masoi I am Harry Leslie Smith 
Ni sauti ya mkongwe huyo mwenye umri wa miaka tisina mitano hivi sasa alipigana vita kuu ya pili ya dunia na sasa amewekeza nguvu zake kuwatetea wakimbizi akiwa mwanajeshi kijana mdogo katika jeshi la anga la Uingereza hari kwa macho yake alishokudia janga la wakimbizi mwisho mwa vita kuu ya pili ya dunia Kulikuwa na msururu wa maelfu ya wakimbizi wa kija kusini bado ninawaona I can still see them. Anaongea kwa kutetemeka huko machozi akimlengalenga. Ilikuwa inasikitisha. Walikuwa na njaa kali. Ilipowezekana tulisimama na kuwapa chakula chochote cha ziada tulichokuwa nacho katika magari yetu. Na kuhakikishia kuwa sasa walikuwa salama. Hivi sasa mzee Hari anaishi nchini Canada. Anakutana na wakimbizi kutoka pembe zote za dunia na anawatetea kwa niaba yao. Akieleza habari zao kupitia vitabu, magazeti, simulizi na pia na wafuasi takribani laki mbili katika ukurasa wake wa Twitter. Ninafikiri kuna mengi tunaweza kuyafanya ikiwa tutaweka mawazo yetu hapo. Na hatutakiwi kumwacha nje yeyote bila kujali utaifa wake rangi au hali yake ama kwa hakika penye dhamira hapajali umri na sasa umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili na leo tunaelekea Kiswahili Zanzibar kwa mchambuzi wetu Mahija Ali Juma ambaye ni katibu mtendaji wa baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza anafafanua maana ya maneno saini na sahihi saini maana yake ni kuokoa wana maalum alama ambayo itakuwa ni maskuti kwa mtu maalum hiyo ni sahihi lakini neno sahihi ni kuna na ukweli kutokuwa na makosa ndio sahihi kwa hiyo maneno mawili ni sahihi na sahihi tumelikopa kutoka lugha nyingine ambayo mara nyingi tunakopa katika lugha ya Kiingereza na sahihi na hata kuanzishwa ni kwa katika kufainishwa kufainishiwa kufainishika wala maandishi au wala ambao unafikishwa kukubalika alikubaliwa na ajabu ambayo linaruhusika maandishi hayo ndio wanaitwa fani ndio na tunasema sio fani kwa hiyo nakubali kwa maana yake lakini kamusi ya Kiswahili pia inasema sahihi ni kama vile umeafiki mkataba fulani inawezekana kuna jamii hapo natumia sahihi kwa maana ya sahihi lakini kutokana na nini tulilolikopa kutoka lugha nyingine ukabindiwa katika lugha yetu ya Kiswahili saini inayo maandishi wa alama ambayo inathibitishwa na kubaliwa na jambo ambalo linahusika na ndio baraka tunasema tu saini na sio tu sahihi naam kwa neno la wiki ndo wanatamatisha habari za UN hile kutoka hapa makoma kwa ya umoja mataifa New York tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kutaarifa zingine mbali mbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN mimi ni Siraja Kaliango waheri kutoka New York <tune>